Dear learners, so welcome to my channel. Today in this video, I'll be doing a beautiful poem, The Sun Rising, written by John Donne. It's a metaphysical poem. So, uh, before starting this poem, we have to know who is John Donne. John Donne is the founder of Metaphysical School of Poetry. One of the writings, one of the poetry, one of the মানে উনি বিশ্বাস করতেন যে প্ল্যাটোনিক লাভ মানে ওনার যে কবিতাগুলির মধ্যে কিন্তু প্ল্যাটোনিক লাভ বা স্পিরিচুয়াল লাভের কথাই বেশি বলেছেন যেটার মধ্যে কোনো রকম সেক্সুয়ালিটি বা ফিজিক্যাল অ্যাফেয়ার বা মানে উনি বিশ্বাস করতেন যে ফিজিক্যাল লাভ না করলেও কিন্তু আমাদের যে ভালোবাসাটা যে প্ল্যাটোনিক লাভ লাভটা বা এই যে ভেজিটেবল লাভটা কিন্তু সম্ভব মানে ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল লাভ বা ভালগারিটি এটা শুধু ওই ভালোবাসা যেটা টেম্পোরারি থাকে কিন্তু স্পিরিচুয়াল লাভ যেটা প্ল্যাটোনিক লাভ এটা কিন্তু সারাক্ষণ সারা জীবন থাকে মরার আগ অবধি এই পয়েমের মধ্যে আমরা দেখলাম যে উনি যেহেতু দ্য সান রাইজিং টাইটেলটার মধ্যে দেখা বলা হয়েছে সানের কথাও আছে আর সান যে উদিত হয় সূর্য যে উদিত হয় এটার কথা বলা হয়েছে তো এখানে কিন্তু মানে Uh, the poet সূর্য কি বলছে সান কে বলছে কি বলছে বিজি ওল্ড ফুল তুমি হচ্ছ বিজি কারণ কি তুমি সকালবেলা ওঠো সারাদিন মানুষকে গরম করো আরাম আরাম দাও আলো দাও তুমি হচ্ছ বিজি ওল্ড মানে কি তুমি অনেক আগে থেকে কিন্তু তুমি এই কাজগুলি করছো ফুল কি ফুল মানে তুমি যে কাজ মানে কাজগুলি করছো তোমাকে কিন্তু কেউ পেমেন্ট করে না ঠিক আছে মানে তুমি বোকা তুমি বোকার মতো কাজগুলি করে যাচ্ছ আনরিয়েল ডিসেন যেটা আনকন্ট্রোলেবল যেটা ইচ্ছা করলেও কিন্তু কেউ তোমাকে থামাতে পারে না তুমি যখন উঠবে তোমার ইচ্ছা মতো কিন্তু তুমি উঠো তুমি সবাইকে কিন্তু আলোকিত করে দাও তোমাকে কেউ থামাতে পারে না ওয়াই ডোস্ট দাও দাস থ্রু উইন্ডোজ অ্যান্ড থ্রু কার্টিনস কল অন আস কোয়েশন করছে যে তুমি এটা কেন করো যে জানলার মধ্য দিয়ে বা পর্দার মধ্য দিয়ে তোমরা তুমি আমাদেরকে ডাকো এখানে আস মানে হচ্ছে কবি অ্যান্ড মানে দ্য পয়েট অ্যান্ড হিজ বেলাভেট মাস্ট টু দাই মোশনস লাভার সিজনস রান আচ্ছা তুমি কেন এইসব করো বলো তো আমাকে আমাদের আমাদেরকে মানে এটা এটা কেন করো জানলার মধ্য দিয়ে বা পর্দার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে জাগিয়ে তুলো আচ্ছা তুমি কি তোমার কথা মতে কি হয় যে আমরা ভালোবাসব কখন একজন একজনকে বা লাভার্সরা কখন কাকে কখন ভালোবাসবে এটা কি তোমার কথা মতো হবে নাকি মানে তুমি কি আমাদেরকে বলে দেবে যে এখন সকাল হয়েছে ঘুম থেকে উঠো তার মানে কি আমরা আমাদের কি ভালোবাসার টাইমটা কি তুমি ডিসাইড করবে নাকি সসি পেডেন্টিক রেচ এই যে তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু এটাও কিন্তু অ্যাড্রেস করছে কাকে অ্যাড্রেস করছে কিন্তু সানকে সসি মানে হচ্ছে একটা রুড পারসন যে কি কারোর কথা শুনে না ও কিন্তু রুডলি মানে ও কিন্তু সব সময় সকালবেলা উদিত হয় পেডেন্টিক মানে হচ্ছে এখানে স্ট্রিক্ট বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা স্কুলের মধ্যে বা প্রত্যেকটা কলেজের মধ্যে এমন একজন টিচার থাকে যে খুবই স্ট্রিক্ট থাকে যে যে টিচারকে স্টুডেন্টসরা খুব ভয় পায় তো সেম এটাই সানকেও এর সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে রেচ মানে হচ্ছে যার খেয়ে দিয়ে কোনো কাজ নেই ইউজলেস পারসন ঠিক আছে গো চাইল্ড লেট স্কুল বয়েজ অ্যান্ড সোয়ার প্রেন্টাইসিস বলছে কি যাও গো যারা লেট স্কুল বয়েজ যারা এখনো ঘুমাচ্ছে স্কুলের স্কুলের যে স্টুডেন্টসরা যারা এখনো ঘুমাচ্ছে নাক ডেকে তুমি যাও তাদেরকে উঠিয়ে দাও আর তাদেরকে কি করো তাদেরকে তোমার যে মানে যে তাদের যে শিক্ষা যে শিখার যে বয়সটা বা শিখার যে সময়টা চলে যাচ্ছে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে তুমি ওদেরকে উঠিয়ে দাও তোমার সময়টা কিন্তু ওই দিকে কাজে লাগাও গো টেল কোর্ট হান্টস ম্যান দ্যাট দ্য কিং উইল রাইড যাও আরও তুমি স্কুল বয়েজদেরদেরকে ওঠাও পাশাপাশি কি করো কোর্টে যে হান্টস ম্যান তাদেরকে উঠিয়ে দাও বলো যে কিং আজকে কিন্তু রাইডে যাবে আজকে কিন্তু ঘুরতে বের হবে কল কান্ট্রি অ্যান্ড টু হারভেস্ট অফিসেস যাও একটা কাজ করো কৃষকদেরকে উঠিয়ে দাও ওদেরকে বলো যে কৃষিকাজ করতে হবে মাঠে যেতে হবে লাভ অল লাইক নো সিজন নোজ নো নোর ক্লাইম নোর আওয়ার্স ডেজ মান্থস উইচ আর দ্য রেগস অফ টাইম 
দেখো এখানে খুব একটা সুন্দর জিনিস বলেছে যে সময়টা কিন্তু এখন সময় যে চোপ এই যে আমাদের যে সময় চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু সময় সময়ের মতোই থাকে মানে একদম পৃথিবীর শুরু থেকে কিন্তু সময় সময়ের মতো থাকে এই সময়ের উপরে কিন্তু আমরা ডিপেন্ড থেকে কিন্তু কি করেছি আমরা আমরা খাবার সময় কোনটা স্নানের সময় কোনটা পড়ার সময় কোনটা স্কুলের সময় কোনটা কলেজের সময় কোনটা ক্লাসের সময় কোনটা আমরা কিন্তু এটা রুটিন ওয়াইজ কিন্তু আমরা ডিভাইড করে দিয়েছি বলছে যে ভালোবাসাটা ওই রকম না যেটা কোনো সিজনের উপরে থাকবে কোনো ক্লাইমেটের উপরে থাকবে কোনো ঘন্টার উপরে আবদ্ধ থাকবে কোনো দিনের উপরে আবদ্ধ থাকবে কোনো মানসের উপরে আবদ্ধ থাকবে যেটা তুমি কিন্তু সময়টাকে ডিভাইড করে দিয়েছো ভালোবাসাটা ভালোবাসা কিন্তু এমন না ঠিক আছে আশা করি এই তিনটা আর সরি এই প্রথম স্ট্রাঞ্জারটা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে তারপর তারপর এই স্ট্রাঞ্জার মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম দায় বিমস সো রেভরেন্ড অ্যান্ড স্ট্রং ওয়াই শুডিস্ট দাও থিঙ্ক এখন আবার কোয়েশন করছে দায় বিমস বিমস মানে হচ্ছে জিজ্ঞেস করছে তোমার যে রেইজ সান রেইজ তোমার যে রেইজ তুমি কি ভাবছো এটা সো ইম্পর্টেন্ট আর সো স্ট্রং নাকি তুমি কি ভাবো তোমার কি মনে হয় যে তোমার যে সান রেজগুলি এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট আর খুব স্ট্রং নাকি আই কুড এটলিস্ট অ্যান্ড ক্লাউড দ্যাম উইথ এ উইঙ্ক বলছে তুমি কি মনে করো তোমার যে সান রেজগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে আর যে খুব স্ট্রং নাকি আরে ভাই আমি শুধু চোখের পলকটা দেব চোখের একবার পলকে কিন্তু তোমার এই সূর্যের আলোর মধ্যে কিন্তু মেঘ চলে আসবে তুমি কিন্তু আলোগুলি অন্ধকার হয়ে যাবে মানে আমার চোখের মানে এক পলকের এত পাওয়ার হয়ে যাবে আছে জানো বাট দ্যাট আই উড নট লুজ হার সাইট সো লং কিন্তু আমি আমি কিন্তু চোখের পলকটা কিন্তু ফেলব না কারণ কি আমি চাই না যে আমার যে বেলা বেড আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে আমার বেডের মধ্যে আমি চাই না যে আমি যদি চোখের পলকটা ফেলে দেই তাহলে যে আমার যে নজরটা বিলা বেডের থেকে সরে যাবে আমি কিন্তু এটা চাই না আমি কিন্তু আমার বিলা বেডের উপরে কিন্তু আমার ভালোবাসার যে নজরটা আমি কিন্তু দিয়ে রেখেছি আমি চাই না আমার ভালো যে ভালোবাসার যে আমার যে মানুষটা ওর উপর থেকে আমি নজরটা সরিয়ে নিই ঠিক আছে ইফ হার আইজ হ্যাভ নট ব্লাইন্ডেড দাইন লুক ক্যান টুমোরো লেট টেল মি বলছে যদি আমি আমি তো ঠিক আছে আমি তো চোখের পলক ফেলবো না আমি শিওর আমার যে বেলা বেডের চোখগুলি কিন্তু যদি দেখে তোমার দিকে তাহলে কিন্তু তুমি অন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পারলে যদি আমার বেলা বেড তোমার দিকে দেখে তুমি তো অন্ধ হবে যদি না হও তারপর তুমি একটা কাজ করবে কালকে লেটে আসবে একটু পরে আসবে আর আমাকে বলবে আমাকে কমপ্লেন করবে ওয়েদার বোথ দ্য উইন্ডিয়াজ অফ স্পাইসেস অ্যান্ড মাইন বি হয়ার দাও লেফট দ্যাম অর লাই হিয়ার উইথ মি বলছে কি বলছে বোথ ইস্ট ইন্ডিয়া আর ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াস বোথ ইন্ডিয়াস মানে কি ইস্ট ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিয়াস যেটা বলছে একটা ইন্ডিয়া হচ্ছে স্পাইসের জন্য স্পাইসেসের জন্য বিখ্যাত আরেকটা হচ্ছে কি মাইনের জন্য বিখ্যাত কিন্তু যেটাকে তুমি রেখে ফেলে রেখে এসছো যেখানে ওরা আছে এই যে বোথ ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিয়া এটা কিন্তু আমার কাছে কিন্তু এখন শুয়ে আছে Ask for those king, kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bad lay. Tumi, I mean, tumi ke jiggish kore chhe, je gato kal ke tumi je shokol king guli ke dekhe shho. Mani, e prithibir madde jato, raja moharaja ke dekhe shho. Jadir ko thaya, shune chho tumi, ura ki ki bole, তারাকিন তো এখন আমার সবাই কিন্তু এখন আমার সাইডে শুয়ে আছে তার মানে কি আমার বিলা বেডের মধ্যে কিন্তু সব কিছু আছে মানে আমার বিলা বেডে কিন্তু আমার জন্য এই একটা পৃথিবী একটা ওয়ার্ল্ড আর পুরোটা পৃথিবীর মধ্যে তুমি যা যা করছো আমি আমার বিলা বেডের মধ্যে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তারপর লাস্ট স্ট্যান্ডার মধ্যে কী বললো সি ইজ অল স্টেটস অ্যান্ড অল প্রিন্সেস আই সে হচ্ছে সবগুলি স্টেটস আর আমি কি এই স্টেটসের প্রিন্সেস Nothing else is আর কিছু না Princes do but play as compared to this all honors um, mimic all wealth or all wealth uh, alchemy. বলছে কি যে 
প্রিন্সেসরাও অনেক সময় কি ওরা 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 যা যা করে ওরা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে শিখে আমার কাছ থেকে শিখে যে কীভাবে ভালোবাসতে লাগে ওর স্টেটগুলিকে যেভাবে আমি আমার স্টেটকে ভালোবাসি কারণ আমার জন্য তো আমার স্টেট হচ্ছে আমার বিলাভেট সেমভাবে কিন্তু ওরাও কিন্তু ওদের বিলা যে বিলাভেট মানে স্টেটকে কিন্তু এমনভাবে ভালোবাসছে তো কম্পেয়ার যদি আমি করি যে ওদের কাছে ওদের যে ধন সম্পদ টাকা পয়সা সব কিছু হ্যাঁ সব কিছু ওদের জন্য সব মানে এগুলি ওদের জন্য অনেক কিছু কিন্তু আমাদের ভালোবাসার কাছে কিন্তু এগুলি নাথিং কিছু না আমাদের আমাদের কাছে আমাদের ভালোবাসার কাছে কিন্তু এগুলি কিছু না হেরে যাবে আমাদের ভালোবাসার কাছে দাউ সান আর্ট হাফ অ্যাজ হ্যাপি অ্যাজ উই ইন দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ডস কন্ট্রাক্টেড দাস বলছে কি তুমি সূর্য তুমি তো হ্যাপি থাকা দরকার যে তোমার যে আর্ট তোমার যে আর্ট আর্ট নিয়ে মানে তুমি যে সান রেজ দাও তোমার এই আর্টগুলিকে আর্টগুলিকে নিয়ে কিন্তু তুমি হ্যাপি থাকা দরকার কেন কি কারণ তুমি যে আমাদেরকে উঠিয়েছ আমাদের মধ্যেই তো পুরোটা স্টেটস আমাদের মধ্যেই তো পুরোটা ওয়ার্ল্ড তার জন্যে তোমাকে আর অন্য দিকে দেখতে হয় না তুমি তো হ্যাপি আশা করি তুমি তো হ্যাপি ফিল করো আমাদের মতোই দাইন এইজ আস্ক ইজ অ্যান্ড সিন্স দাই ডিউটিস বি টু ওয়ার্ম দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাটস ডান ইন ওয়ার্মিং আজ বলছে তুমি এই যে দেখন তুমি এখন বৃদ্ধ কারণ কি তুমি যে বৃদ্ধ তুমি আমাদের জন্মের আগে আগেও কিন্তু তোমার সেম ডিউটি পালন করছো হ্যাঁ তুমি এখন বৃদ্ধ তুমি সবাইকে পুরোটা পৃথিবীকে তুমি মানে গরম করে দিচ্ছ অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি আমাদেরকে গরম করে দিচ্ছ তো তুমি একটা কাজ করো তুমি যেহেতু বৃদ্ধ তুমি এখন কাজটা কমিয়ে নাও তুমি একটা কাজ করো আমাদেরকে গরম করে দাও আমাদেরকে যদি গরম করেছে তো তার মানে পুরোটা পৃথিবী গরম হয়ে গেছে তোমার পুরোটা পৃথিবী আর চক্কর কাটার কোনো দরকার নেই আমাদেরকে গরম করা মানে তুমি পুরোটা পৃথিবী গরম করে দিয়েছো ওয়ার্ল্ড গরম করে দিয়েছো শাইন আজ শাইন হিয়ার টু আজ অ্যান্ড দাও আর্ট এভরিওয়ের তোমরা তুমি আমাদেরকে আগে শাইন করে দাও যাতে করে তুমি মনে করবে যে তোমার পুরোটা পৃথিবী তোমার আর্ট তোমার যে সান রেজ পুরোটা পৃথিবীর মধ্যে পড়ে গেছে যদি আমরা শাইন হই দিস ব্যাড দাই সেন্টার ইজ দিস ওয়ার্ল্ডস দাই স্পেয়ার বলছে এই যে আমার আমাদের যে ব্যাডটা এই ব্যাডটা হচ্ছে তোমার সেন্টার তুমি একটা কাজ করো এই পুরোটা সেন্টারের আশেপাশে তোমার যে দিস ওয়ার্ল্ডস ওয়ার্ল্ডসের আশেপাশে তুমি চক্কর কাটো তাহলেই পুরোটা পৃথিবী হয়ে যাবে আলোকিত আর কোনো কিছু করতে লাগবে না কারণ যেহেতু আমার বেলাবেট হচ্ছে স্টেটস আর আমি হচ্ছি প্রিন্সেস আমি কিন্তু মানে আমি হচ্ছে প্রিন্স মানে কি এই স্টেটসগুলির প্রিন্স তো আমি আমার বেলাবেটের কখন কি প্রবলেম হবে কি লাগবে কি না লাগবে আমি সব কিছু খুঁটিনাটি খেয়াল করব সেমভাবে একটা কিং বা একটা প্রিন্স যেভাবে ওদের স্টেটকে কেয়ার করে তো তুমি একটা কাজ করো আমাদেরকে উঠে দাও আমাদেরকে গরম করে দাও আর তোমার তোমার পুরো পৃথিবীর কথা ওয়ার্ল্ডের কথা মানে ওয়ার্ল্ডের কাজ করতে হবে না কারণ কি তুমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা লাভ পয়েম যেটা মানে কবি সানকে বলছে যে তুমি কেন আমাদেরকে ডিস্টার্ব করছো মানে আমরা ঘুমা ঘুমাতে দাও আমাদেরকে আমরা একজন একজনকে ভালোবাসছি ব্যাডের মধ্যে আমরা মানে আমাদেরকে ডিস্টার্ব করুন ঠিক আছে তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও